Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être ici à l'Agence spatiale canadienne pour partager des bonnes nouvelles avec les Canadiens. Je veux d'abord remercier le président de l'Agence, Sylvain Laporte, de son accueil. Je tiens également à saluer les ministres Baines, Duncan et Garneau qui m'accompagnent ce matin, ainsi que nos astronautes canadiens et les membres du comité consultatif sur l'espace. Merci d'être des nôtres. En étant ici aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser à David Saint-Jacques, qui est actuellement en orbite autour de notre planète. J'ai eu le grand privilège de lui parler la veille de son départ, il y a trois mois, lorsqu'il était au Kazakhstan. Je lui ai demandé comment il se sentait, comment il envisageait son envol et sa mission. Je lui ai dit à quel point on était tous tellement fiers de lui. Lui, il était comme un enfant la veille de Noël, fébrile, emballé, enthousiaste. Déjà, ses pieds ne touchaient plus à terre. Il s'apprêtait à réaliser son plus grand rêve, un rêve qu'il avait depuis qu'il était tout petit. La voix remplie d'émotion, il m'a dit, « Vous savez, il n'y a pas beaucoup de drapeaux étrangers qui flottent au centre spatial russe. Alors, je ne pourrais pas être plus fier de voir notre feuille d'érable ici, si loin de chez nous, de voir un pays comme le nôtre, qui n'est pas une superpuissance mondiale, qui compte pas beaucoup d'habitants, être à l'avant-garde du progrès, de jouer dans la cour des grands. There was a time when David's story would have been barely imaginable, a time when our ancestors used the stars to find their way through the wilderness, use the sun to tell time, and use the moon to dock their boats. Back then, observation was our best and, only off, uh, and often only tool for understanding our world and answering our most basic questions. So in 1839, we built our first observatory on the grounds of the University of Toronto to advance our knowledge of our planet and our universe. We focused on magnetic fields. We wondered why the compass pointed to the North Pole, where the Northern Lights came from. This curiosity, this sense of adventure that would later drive our work in space, was alive in the hearts of those who came before us, alive in the first peoples of Canada who had survived and thrived in the most unforgiving of climates, alive in the Europeans who had crossed the Atlantic to find a better life in a distant land. Indeed, Canada's entire story is one of perseverance, resilience, and audacity, often in the face of seemingly impossible odds. En 1957, lorsque Sputnik a effectué son premier voyage autour de la Terre, les Soviétiques ont repoussé les limites du possible. Ils ont démontré ce que l'être humain était capable de réaliser. Inspirés par leur succès, les Canadiens se sont mis au travail. Même si la course vers l'espace semblait être réservée pour des pays beaucoup plus importants que le nôtre, même si les satellites étaient l'affaire de pays beaucoup plus peuplés que le nôtre, le Canada n'a pas perdu de temps. En 1962, juste cinq ans après Sputnik, on a lancé notre premier satellite canadien, Alouette 1, qui a fait du Canada le premier pays dans l'espace qui n'était pas une superpuissance. Au fil du temps, l'innovation canadienne et surtout, notre savoir-faire dans le domaine de la robotique est devenu une composante essentielle des missions spatiales. Each time our friends and allies set out to reach new frontiers, they turn to us. Canada built the communications antenna that helped Alan Shepard become the first American in space. When President Kennedy boldly declared that the United States would land a man on the moon and return him safely to Earth, Canada was there. Indeed, Owen Maynard from Woodstock, Ontario, 
was the engineer at NASA responsible for the design of the lunar module that would bring Neil Armstrong and Buzz Aldrin to the sea of tranquility on the surface of the moon. And the landing gear of that lunar module was built by Eru Aerospace, just next door to us in Longueuil. We built the Canadar for the space shuttles. It launched the Hubble Space Telescope, supported countless spacewalks, and started building the International Space Station, just to name a few things. And frankly, the Canadarm also ensured that the maple leaf is visible in just about every iconic picture of that American space shuttle. <laughs> Our work in space is perhaps the best example of Canadian ambition, of this tireless desire to learn and to understand that is so inherent to who we are as a country. It's no mistake that we decided to focus our space program on research and science. No surprise that we chose physicists and scientists, engineers and educators, doctors and authors to be our astronauts. Their mission was not only to reach the stars, but to bring their knowledge back to Earth. To help us understand the world in which we live and our place in it. Every astronaut, whether it be through their discoveries or their example, inspired generations of Canadians to push the boundaries of what they thought possible, of what they held to be true. As our Governor General likes to say, they showed Canadians that the sky was not, in fact, the limit. Presque 50 ans après Apollo 11, l'exploration spatiale est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Après avoir construit, opéré et occupé en permanence le grand laboratoire qu'est la Station spatiale internationale, le monde tourne maintenant son attention vers la Lune. Un groupe de pays menée par la NASA, a annoncé son intention de bâtir une nouvelle plateforme en orbite lunaire. The Lunar Gateway will be one of the most ambitious projects ever undertaken by human beings to date. Not only will this moon outpost allow for a long-term lunar presence, but it will also serve as a launch pad to Mars and beyond. Our allies have asked us to join them in reaching this new frontier. They want our help to take on the challenges of deep space exploration. They want us to be their partner on this lunar mission. And so today, we are stepping up. Le Canada met le cap sur la Lune. Canada is going to the moon. Canadarm was, essential. Canadarm was essential to the space shuttle. Canadarm, too, built the International Space Station. So it's only fitting and right that the arm that will repair and maintain the Lunar Gateway will yet again be made in Canada by Canadians. And of course, the AI and robotics used to control this new Canadarm 3 will be developed in Canada by Canadians. And that's crucially important given the location of the gateway, where the International Space Station could be operated from the ground at any time, as I just saw a few minutes ago. The distance to the lunar gateway will require a level of autonomy never before seen in robotic and human exploration systems. Unlike the ISS, the gateway will not be continuously occupied. Instead, thanks to artificial intelligence and robotics, the gateway will continue to operate when crews are not present and during periods of no communications with Earth. Canadians are pioneering this technology. We have the talent and the expertise to see it through. And now is our time to lead. 
Our participation in the Lunar Gateway ushers in a new era of Canadian excellence in space, the cornerstone of the next phase of Canada's space program. To do so, the Government of Canada will invest more than $2 billion over 24 years in our space program and in the Lunar Gateway. Le gouvernement du Canada investira 2.05 milliards de dollars sur 24 ans dans notre programme spatial et le projet du Gateway lunaire. Cette nouvelle stratégie spatiale nous permettra non seulement d'assurer l'avenir de notre programme d'astronautes ainsi que la force de l'industrie aérospatiale, mais aussi de créer des emplois pour les Canadiens, d'encourager l'innovation et d'ouvrir la voie à de nouvelles découvertes scientifiques. Près de 60 ans d'innovation canadienne dans l'espace nous ont menés ici, prêts à nous lancer dans une nouvelle mission. Le Canada possède la, à la fois le savoir-faire et la chaîne d'approvisionnement nécessaire pour participer au Gateway lunaire. Notre travail dans l'espace au cours des dernières décennies a permis à nos entrepreneurs de faire croître leurs entreprises et de mettre en place un réseau de talents et d'expertise dans l'ensemble du pays. Notre participation à des projets ambitieux comme la Station spatiale internationale a permis aux entreprises canadiennes de se joindre à des missions dirigées par nos partenaires comme la NASA ou l'Agence spatiale européenne. Nos PME pouvaient obtenir des contrats, multiplier leurs partenariats internationaux et avoir accès à des nouvelles technologies. Today, 10,000 Canadian jobs depend on Canada's presence in space. From the folks right here at CSA who operate Dexter, the Canada Hand, to those who built the Earth Monitoring Satellite Radarsat Constellation Mission Satellites in Saint Anne de Bellevue and Richmond, Quebec, uh, Richmond, BC. Canada's participation in the Lunar Gateway will not only ensure that we keep jobs in our communities, but also unlock unprecedented opportunities for our small and medium-sized businesses to grow and thrive. Of the $2.05 billion, our government will allocate $150 million over five years to help our SMEs develop and demonstrate space technologies. With the Gateway, we also have the chance to leverage our superclusters, especially as they relate to AI and ensure that Canada contributes to the next generation of AI-enabled deep space robotic systems. These investments will create hundreds of good, well-paying jobs over the next 10 years, from science, scientists and engineers to technicians and computer programmers, and will contribute $100 million annually to Canada's gross domestic product. Over recent years, as parents, mentors and teachers, we've encouraged our young people interested in science and technology to follow their passion and work hard so that they can have a job they love one day. In fact, it's kind of what I'm doing right now. My daughter Ella Grace is already, and will admit it, a bit of a science geek like me. So I brought her with, her to, with me today so she could share in this big news and this exciting element of our future. See, we promise our kids that their dream job is out there, that their hard work will pay off. And today, we're making good on that promise. A strong space program will ensure that Canadians are well positioned to benefit from a rapidly growing international space economy, an economy that will triple to $1.1 trillion in the next 20 years. This is an unprecedented opportunity for Canada to shine. We expect robotics to be even more critical in the future, from exploring planets to servicing satellites. Canada has what it takes to be at the forefront of this next phase of space technology. That said, impacts of space innovation extend far beyond any single sector of the economy. Because had we not participated in space exploration, there is little doubt that Canadians from coast to coast to coast would have missed out on 
good jobs, better opportunities, and great discoveries. Discoveries that have revolutionized life on Earth, whether we realized it or not. En constatant le degré de radiation auquel les astronautes étaient exposés durant leur sortie dans l'espace, on a pu concevoir un détecteur de radiation qui est utilisé de plus de, dans plus de 1000 cliniques de traitement du cancer à travers le monde. Grâce à la technologie du bras canadien, des scientifiques et des ingénieurs ont mis au point des microscopes numériques et des bras robotisés qui ont révolutionné la neurochirurgie. Nos satellites nous permettent de suivre, de surveiller nos frontières, d'évaluer l'impact des changements climatiques, d'assurer l'accès aux services Internet à haute vitesse dans les régions, et de faciliter les opérations de sauvetage. Chaque nouvelle aventure dans l'espace nous a permis de faire des découvertes révolutionnaires qui ont amélioré la vie de millions de Canadiens. Le Gateway lunaire et la prochaine phase de notre programme spatial ne feront pas exception à la règle. L'investissement aujourd'hui va, va créer des nouvelles opportunités pour la recherche et l'innovation au Canada, que ce soit en reliant les Canadiens grâce à Internet haute vitesse, en améliorant l'accès à des aliments nutritifs dans les régions éloignées du, ou en développant des traitements médicaux. Ce sont des défis auxquels les Canadiens sont confrontés à tous les jours, des défis que nous allons continuer d'étudier dans l'espace pour trouver des solutions pour ici sur Terre. The Maple Leaf was flying over the Baikonur Cosmodrome that, in Kazakhstan that day because Canadians chose to go to space. We recognized the opportunity before us and believed in our unique ability to seize it. In 1962, we set out to reach a new frontier like we had done so many times before. But Canada made it to space as part of a team. A team of friends and allies who realized that they could achieve more together than they ever could have on their own. La Station Spatiale Internationale est peut-être le meilleur exemple de coopération pacifique entre les pays. Elle représente le meilleur de ceux qui ont participé à sa construction et démontre ce qu'on peut accomplir lorsqu'on travaille ensemble. Le résultat, c'est presque 20 ans de présence humaine continue dans l'espace. Près de 20 ans de collaboration, d'innovation et d'exploration. My friends, there will always be so much we will never know about our universe. In fact, space exploration has probably generated more questions than we have answered. But that's not really why humans went to space in the first place. We went because we needed to learn more about ourselves. We tested our theories just as much as we tested our resilience and our determination. And in the process, we discovered how to make life on Earth more comfortable, more efficient, and more fulfilling. We revolutionized the way we coexist and connect and the ways we keep each other safe. Avec le Gateway Lunaire, Le Canada continuera de faire partie de l'équipe qui repousse les frontières de l'ambition humaine et des limites du possible. L'équipe qui continuera d'inspirer des générations d'enfants et d'adultes à viser toujours plus haut et à aspirer à quelque chose de toujours plus grand.